はい、おはようございます。原田農園です。えー、11月13日、えー、火曜日です、えー。今日はですね、見てもらったらわかると思うんですが、えー、昨日ですね、紹介した SL54、えー、パワークロですね。こちらのですね、えー、こちらを使って、えー、先日あの W3P のヒッチがぶっ壊れた、えープラソイラーですね。こちらを、えー、引っ張っていきたいと思います。新しい補助をですね、ちょっと、えー、排水よくしとくためにですね、プラソイラーを、えー、今から、えー、引っ張る準備をしていきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、今ですね、通常のロータリー、えー、この上についてた、えー、キャスターを、えー、今つけましてですね、横に刺して、えー、ピンを入れて、ロックピンを入れるという感じですね。えー、これを左右やりまして、で、えー、ロータリーを下ろしてですね、で、今の SL の場合ですね、ロータリーの、えー、上げ下げは、えー、こちらの後ろのテール部分でできます。えー、で、えー、モンローですね。えー、自動水平を調整する、えー、こちらのシリンダーを動かす場合はこちらの上げ下げで、えー、シリンダーが動きますなんでですねエンジンかけておけば、えー、外から操作できますんで中に乗ったり、えー、降りたりという作業は一切必要ありませんあこちらはですね油圧外部油圧が2系統出てますね素晴らしいですねはいあとですねトップリンクトップリンクのピンを外して、えー、トップリンクを外してですねこれかけるところにかけておきますで、えー、こちらのプロペラドライブシャフトですね、えー、を、えー、このケースが回らないようにチェーンが貼ってあるんですがそちらをですね、えー、このここから外して、えー、こちらのチェーンの方にかけておきますはいで、えー、チェーンをかけたらですね、えー、皆さんやっている方は知ってると思うんですけどあちらのピンですねロックピンを、えー、ぐっと押さえると引き抜けますんで、えー、しっかりと引き抜いてですね、えー、シャフト自体を外しますでですね、えー、こちらの下げのボタンを、えー、押してですね、えー、全体を下げてで今いい位置になった状態でですねロアリンクの、えー、ピンロアリンクのピンはちょっとこっちにも今つけてしまったんで、えー、っとロアリンクのピンがえー、ここにはまっておりますのでこのような状態ですね輪っかを起こして引っ張って抜いてですねこちらのロアリンクを抜くという感じですすいません、えー、途中で電話がかかってきました、えー、こちらピンを外してですねこう抜きます抜くとですね左右外れてますんで、えー、このままトラクターを前進してですね、えー、プ,ラサイプラソイラーの方ですねつけていきたいと思います脱着はこのような感じですね、えー、W3P のヒッチを使ってですね、えー、こちら、えー、プラソイラー引っ張ることもできるんですが、えー、前回のですね動画を見ていただいたらわかると思うんですけど、えー、こちらの、えー、ロックの部分が壊れてですね、えー、使い物にならなくなっちゃいますので、えー、こちらですね、えー、交換して交換じゃない外してですね直送で、えープラソイラの方を引っ張っていきたいと思いますはいそれでは、えー、続いて、えー、プラソイラーの装着をしていきたいと思いますはい、えー、続いてプラソイラーの装着の仕方なんですがまず下のですねロアリンクを合わせるためにちょっと今ずれてますので下げます下げてですねこのリンクが入るようにしますで、えー、入れたらですねロックピンで止めますで反対側も、えー、同じようにですねで反対側も同じようにつけていくんですがちょっとですね幅がもうこれロックされてますんでこれ以上いかないんで、えー、こちらですねこちらテンションがかかっているこのピンを抜いてですねえー、こちらを緩めていきますで同じように向こうも緩めていきます
はいそれで、えー、このあのピンですねあのピンは、えー、またちょっと後で外してですね、えー、調整の方を行っていきたいんですが先にですねトップリンクをつけていきますトップリンクをはい、これでトップリンクがつきましたちょっと上げていきますはいこのような感じでですね、えー、全体的に、えー、つきましたあとですねこちらの調整なんですがこの、えー、プラソイラーがですね石に当たったりした時にですね、えー、こう避けれるようにですね結構余裕を持たせて、えーロックをしておきます今、これぐらいだったら余裕があるんで、もうこれで OK にしておきたいと思います。えー、と余裕がない場合は、ですねあちらまたピンを緩めて、えー、余裕がガタガタ、プラソイラーが揺れるように、ですねまた調整していきたいと思います。で、あとはですね、えー、現地に行って、また調整していきたいと思います。あとはですねトップリンクの長さを調整していくという形になっていきますので、えー、またお昼からはですねトップリンクの調整をしながら現地で作業していきたいと思いますはい朝のですね、えー、こちら、えー、プラソイラーの到着方法、えー、紹介いたしましたいいですねウェイトが10枚ついてます2 5キロが10枚で2 5 0キロのウェイトがついてますね引っ張り系にはウェイトは必需品ですはいという感じで、えー、装着完了しましたはい今ファームハウス平野さんところのにやってきましたあれあれなんか青い、なんかどっかで見たことがあるトラクターが。あれ原田ファームって書いてある。あれこんなところに、うちのトラクターが。はあ。オレンジのがと、青いのがここで、かえっこされてたんだな。なるほど。じゃあ,あのオレンジの SL54 も平野くんのところのかなるほどまあとりあえずかえっこしとこっかこっちでも使われてるみたいなんでうちも使っちゃいますあっあらあらやばいやばい帰ろう大体今3メートルぐらい進んだところで,ですねちょうど前後の水平位置がちゃんと取れてるみたいです。はいということで,ですねこのまま作業の方を進めていきたいと思います。
今ですね、作業をしてたら、えー、安全ボルトが飛んでしまってですね爪がよいしょ浮き上がってきてしまいました階段硬いところに行ったんでしょうね、えー、ということでこちらの安全ボルトが飛んでしまいました帰ってですね今はもう2本折れたんでもう1本しか予備がないんでとりあえずこちらを、えー、交換して明日ですねまた作業していきたいと思います以上です今日の作業は以上です